Der Schultütenwahnsinn kennt kaum Grenzen. Ob speziell angefertigt, selbst gebastelt oder einfach gekauft. Für strahlende Kinderaugen bei der Einschulung legen sich viele Eltern mächtig ins Zeug. 250 Euro hat die Schultüte mit Inhalt äh, schon gekostet. Also wir hatten eine genetische Schultüte, die war individuell. Ähm, man kann sie, also wir haben die jetzt immer noch als Kissen. Das Auspacken war sehr aufregend. Ich fand das halt wie so Weihnachten oder oh, Geburtstag, weil man halt sowas auspacken durfte. Und deswegen fand ich das echt schön. Also damit merkt man, dass es Schulanfang, ja, das ist was Besonderes. Das bekommt man nur einmal im Leben. Ja, das braucht man. Ähm, Spielzeuge und ein und noch Nintendos. Zur Einschulung erste Klasse ist es schon nett, wenn, wenn die Kinder eine Schultüte haben. Aber so alles drumherum, dieser Hype, der zur Einschulung gemacht wird, finde ich, geht mittlerweile ein Stück zu weit. Ja, Einschulungsfeiern organisieren, ähm, dazu auch Freunde einladen, dass die Kinder mit Geschenken überhäuft werden. Das Event Einschulung fängt für viele schon bei der Wahl der Schultüte an. Sabine Gravel Morris entführt uns in die Welt des Schultütenzaubers. Und das bedeutet große Auswahl und ebenso große Preisspanne. Das fängt hier wirklich an mit schönen Schultüten. Ganz günstig, weil das einfach Auslauffarben sind, Reste. Und geht dann weiter mit glitzernden Schultüten mit Einhörnern drauf. Ganz klassische Schultüten, ganz hübsches, kindliches Motiv, auch sehr beliebt. Und jetzt kommt der Knaller. Schauen Sie mal, hören Sie mal. Sehr beliebt. Die Kinder flippen aus, wenn die das sehen und hören. Ab 10 Euro geht es los bis zur individuell angefertigten Schultüte für 100 Euro ohne Inhalt. Die Luxusbefüllvariante enthält neben Spielen und einem Füller noch einige weitere Accessoires. Da gibt es die Möglichkeit, eine schöne Uhr zu kaufen, einen Wecker zu kaufen. Wir bieten natürlich schöne passende Schleifen an, die man dann oben drauf binden kann. Kulturgeschichtlich reicht der Ursprung der Schultüte bis weit ins 19. Jahrhundert. Den Schulanfängern sollte mit der Tüte der Weg in die Schule mit Leckereien versüßt werden. Deshalb wurde die Schultüte häufig auch Zuckertüte genannt. Nicht nur, dass die Tüten heute größer und sehr individuell sind, in ihnen stecken häufig mehrere Spielsachen und digitale Technik. Mittlerweile ist ja für den Handel die Einschulung ein größerer Umsatzpunkt als Weihnachten, weil einfach mit dem Schulranzen und der Schultüte und der ganzen Ausstattung drum und dran einfach viel mehr Geld ausgegeben wird als für Weihnachten. Und auf der Seite der Kinder ist das Problem, dass übermittelt wird, dass halt viel Wertschätzung oder Zuneigung und Liebe sich halt einfach auch in vielen Geschenken niederschlägt. Und auf Seiten der Eltern baut sich halt einfach ein riesiger Leistungsdruck auf, da mithalten zu müssen, dem Kind das zu ermöglichen, da jetzt nicht mit so einer kleinen äh, Mini-Schultüte mit drei Nüssen drin, sage ich jetzt mal übertrieben, daneben zu stehen, während andere da die Smartphones rausziehen. Dabei sei es für Kinder pädagogisch wertvoller, sie mental zu unterstützen, etwa durch gemeinsam verbrachte Zeit, wie ein Abendessen am Einschulungstag, statt Luxus in der Schultüte. Wir begleiten dich auf deinen neuen Weg. Also das mal eher so diese Aspekte von äh, Gemeinschaft und Unterstützung für das Kind in den Vordergrund stellt und dann am Rande sozusagen als i-Tüpfelchen und als Schmankerl kriegst du auch noch eine Schultüte mit auf den Weg und da findest du noch mal gute Sachen drin, die dich dann auch in der Schule begleiten. Ein paar Süßigkeiten und zum Beispiel Radiergummis, Spitzer und Stifte. Fast nach alter Tradition. Ja, daran erinnere ich mich auch noch bei meiner Einschulung. Generationsforscher Rüdiger Maas ist jetzt bei mir. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, grüß Sie. Was ist denn Ihre Erfahrung? Übertreiben es viele Eltern bei solchen Events wie die Einschulung? Ja, also viele Eltern haben gar keine Relation mehr oder haben die Relation verloren, was eigentlich noch quasi für das Kind adäquat ist und was ist schon viel zu viel. Man sieht es auch bei Geschenken zu Weihnachten, äh, Ostern, Geburtstag und das quasi ähm, ist es quasi der, die logische Konsequenz, dass es in der Schultüte eben auch so ist. Und diese 250 Euro, die wir gerade im Beitrag gehört haben, Sie sagen, es geht noch höher? Es geht noch höher. In unseren Studien waren teilweise 800 dabei, wenn da so ein Boah. iPad dabei ist oder so ein Smartphone oder eine Smartwatch, die dann Erstklässler bekommt, dann ist schon einiges an 
Geld dabei. Okay. Ähm, warum ist das so? Warum haben Eltern dieses Gefühl, ich muss da jetzt was Besonderes draus machen? Mehrere Gründe. Also der eine Grund ist, dass Eltern sehr unsicher sind und gar nicht wissen, okay, ähm, äh, wo ist das Ende, wo, wo hört das auf? Und man hat immer, immer das Gefühl, man muss dem Kind das Maximum geben. Und man ist ja gar nicht mehr bewusst, dass dem Kind quasi da auch die Relation verloren geht. Also ein Mehr macht die Kinder gar nicht mehr glücklicher, sondern nur noch ein weniger unglücklich. Das ist auch ein, vielleicht eine Angst, das Kind zu enttäuschen, weil es hat sich das ja. gewünscht und äh, jetzt kriegt es es aber nicht, auch von Großelternseite, ich will das Kind immer glücklich machen. Auf jeden Fall und dann wird es ja auch geteilt in Social Media, wird das geschert und da möchte ich natürlich das glückliche Kind sehen mit den ganzen Dingen, die ich mag und dann einfach auch zeigen, was ich für ein toller Elternteil bin. Und das habe ich eben leider nur über dieses Kommerzielle. Jetzt haben Sie gesagt, es ist aber eher schädlich für unsere Kinder. Erklären Sie mal, was, was, macht, was löst das mit, mit Kindern aus? Was macht das mit solchen Geschenken? Mehr Gründe. Es geht ja um die Einschulung als solches. Ursprünglich war ja die Zuckertüte quasi, um die Angst zu nehmen. Es ging ja nicht, das Kind quasi zu übersättigen oder quasi mit so einem Übersättigungsgefühl in die Schule zu geben. Weil das Kind hat ja bis jetzt noch gar nichts gemacht. Also es wird ja jeder eingeschult. Aber das Kind steht sowas von im Fokus, also durch die Großeltern und auch durch die Eltern. Und, und das Thema Schule rückt viel, viel mehr in den Hintergrund. Dass da ein Klassenverband ist, dass ich was lernen muss, dass ein Lehrer ist, das, das ist, findet ja durch so ein Event gar nicht mehr richtig statt. Ist es auch mehr dieses, ich stehe im Mittelpunkt und mhm. der Rest ist egal? Mehr oder weniger. Also es werden ja auch hunderte von Fotos da gemacht. Die Großeltern schieben ja auch noch mal Geschenke nach. Also es ist ja quasi wie so ein zusätzliches Weihnachten. Jetzt gibt es natürlich welche, ich meine 800 Euro haben Sie gerade gesagt, mhm. das muss man ja erstmal leisten können, nur für eine Einschulung, äh, Einschulung. Was macht das mit Eltern, die dann nicht mitschwimmen können? Aber trotzdem sagen, aber irgendwie, sonst steht ja mein Kind blöd da. Was ja, macht das, für das macht einen Idee? enormen Druck eben für Leute, die eben sich das nicht leisten können. Und da passieren dann zwei Dinge. Also sie versuchen, es sich zu leisten oder sie, sie, sie sprechen das schlecht. Im Sinne von, das hat mein Kind nicht nötig und das braucht es nicht und so weiter. Also es führt auf jeden Fall auch zum Konflikt. Welche Werte werden denn durch dieses Hypen auch an die Kinder vermittelt? Ähm, naja, auf jeden Fall nicht die Werte, die man dann für die Schule braucht. Also im Sinne von, äh, fokussiere dich mal auf bestimmte Dinge. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur eine Schultüte hätten, alle Kinder, ne, wo, wo wir ähm, alle das Gleiche drin hätten oder alle Kinder das Gleiche drin hätten, dann hätten wir so einen anderen Rahmen und einen anderen Einstieg in die Schule. Das heißt, Sie würden dafür plädieren, dass es eine einheitliche Schultüte gibt? Zum Beispiel, ja. Oder dass man da bestimmte Dinge hat, einfach, dass es ein Limit gibt hm. für eine Schultüte. Ja. Ähm wie kann man sonst das Problem noch lösen? Was sollten Eltern tun? Na, mal darauf achten. Also viele berichten ja, dass dann die, die Eltern was schenken und dann kommen nochmal die Großeltern mit was dazu. Vielleicht tatsächlich, wie es auch ein Beitrag war, mehr Zeit für, äh, verbringen mit den Kindern oder auch was ähm, mitgeben in die Schultüte, was man selber in der Schule erlebt hat. Der erste Schulfüller, den Talisman, den Glücksbringer, den ich über zehn Jahre in der Schule hatte, den mitgeben. Dann habe ich natürlich eine ganz andere Wertung und dann ist auch wieder das Thema Schule im Mittelpunkt. Und kann ich das aber vielleicht auch mit anderen Eltern irgendwie abstimmen? Oder was würden Sie da ja, raten? Also wie, 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 wie mache ich das, damit das, ich nicht blöd dastehe? Das müsste man tatsächlich machen, wahrscheinlich über den Klassenlehrer. Man müsste aber hier komplett neu denken, weil das ganze Phänomen haben wir ja schon im Kindergarten. Und das zieht sich ja auch wahrscheinlich durch die ganze Schulzeit durch. Das bleibt ja nicht nur an dem ersten Schultag hängen. Dankeschön, Herr Maas, für Ihre Informationen heute Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Danke. Gerne.